ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பாட்டில் கட் தான் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பாட்டில் இது வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பேப்பர் வாங்கள்ட்ட கேட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அவங்க சைஸ் வேறு எடுத்து வச்சுருப்பாங்க டிசைன்ஸ் நிறையா வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் வாங்கிக்கோங்க மண்ணெண்ணெய் உள்ளன் நூல் மேட்ச் பாக்ஸ் இது வந்து ஹாட் பிளட் ஷாப்லாம் கிடைக்கும் சாண்ட் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க எமர்ஷல் ஷீட்னு சொல்லலாம் இந்த பிளாக் ஆக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ரஃப்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் ப்ரௌன் கலர் வந்து கொஞ்சம் ரஃப்னஸ் திக்காக இருக்கும் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் வந்து ரெடி பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பாட்டில் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணன்றத பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் இது ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணியில் நல்லா டிப் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இந்த மேலே இருக்கிறது மட்டும் பீலாகி வரும் இந்த பாருங்கள் இப்படி எடுத்தாலுமே இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கம் பசை வந்து இருக்க தான் செய்யும் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணால் தான் பாட்டில் வந்து நல்ல ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும் இப்போ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் ஸ்டிக்கர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில கொஞ்சம் ஜூமில் காட்டுறேன் பாருங்கள் சர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது பாருங்கள் கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுது அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த கம்மை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் விம் லிக்விட் இருக்குது நம்ம எனி டிஷ் வாஷ் எதுனாலும் சரி எந்த லிக்விட்னாலும் ஓகே ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணோன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் போயிடும் கொஞ்சம் வேகமாக தான் நீங்கள் வந்து தேய்க்கணும் ஸ்பான்ஸை விட இந்த மாதிரி ஸ்டீல் இதை வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா போகும் இதில் பாருங்கள் நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி ஸ்க்ரப் பண்ணால் தான் அது போகும் ஒன்றும் ஸ்க்ராச்லாம் ஒன்றும் வராது இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கணும் நமக்கு தெரியுதா இந்த பாருங்கள் இந்த இடத்துல மட்டும் நான் இப்போ ஸ்க்ரப் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இதை நான் இது ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மூத் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் நல்லா இது பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஈரம் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா ஒரு ட்ரை கிளாத்தை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க இப்போ இந்த பாட்டிலில் நம்ம எந்த அளவுக்கு கட் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல இந்த உள்ள நூலை வந்து நல்லா டைட்டாக கட்டணும் இப்போ ஹைட் அதிகமாக வேணுமா கம்மியாக வேணுமான்றதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து மிடிலில் கட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிளான் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல உள்ள நூல் வச்சு நல்லா டைட்டாக டேக் பண்ணுங்கள் லூஸாக இல்லாமல் நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் அதுதான் ஒரு நாலஞ்சு ரவுண்ட் நல்லா கட்டுங்க அது நூலை பொறுத்து உங்களுக்கு திக்னஸ் இருக்குது நான் ரொம்ப மெலிஸ் நூல் எடுத்தீங்கன்னா நிறையா ரோல் பண்ணுற மாதிரி வரும் உள்ள நூல்னால் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறனால ஒரு நாலஞ்சு லைன் நீங்கள் கட் பண்ண கட்டினாலே போதும் அது இந்த எக்ஸஸ் நூலெல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டு அந்த லெவல் கரெக்டாக இருக்குதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஷேப் வந்து அன்னி வினர் இல்லாமல் பார்க்கணும் எல்லா நூலும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தனித்தனியாக இல்லாமல் இப்போ இதில் லைட்டாக அந்த நூல் மட்டும் டிப் ஆகிற மாதிரி மண்ணெண்ணெய் ஊற்றணும் அது நினைகிற அளவுக்கு இருந்ததுன்னா போதும் ரொம்ப எக்ஸசைஸெல்லாம் ஊற்றாதீங்க இப்போ 
இப்போ இது ஃபுல்லாக நல்லா நடந்துருச்சு இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிறது முன்னாடி பின்னாடியும் அந்த நூலுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணெண்ணெய் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி விட்ருங்க இப்போ இந்த நூலில் மட்டும் படுற மாதிரி நீங்கள் வந்து மேட்ச் பாக்ஸை மேட்ச் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்ச பேர் அவர் ரொட்டேட் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது ஃபயர் ஆனோடனே நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணணும் நல்லா என்ன ஒரு இடத்துல மட்டுமே நீங்கள் வைக்கக்கூடாது அந்த நெருப்பு வந்து சுற்றியில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ரோல் ஆனால் தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த கட் ஆகும் அப்புறம் நீங்கள் வாலில் ஒரு தண்ணி வச்சுட்டு அது உள்ளக்குள்ளே நீங்கள் டிப் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ராக் ஆகிடும் உங்களுக்கு இப்போ இல்லை இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த நூல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த பிளாக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பு பட்டதுனால ஒரு மாதிரி பிளாக்காக இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே ஒரு கிளாத் வச்சு நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துருங்க இது பாருங்கள் ரெண்டு பீசஸாக வந்துருச்சு நமக்கு இது ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைட்டாக தொடச்சாலும் செலவு போயிடுது ரொம்ப அழுத்துற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து மண்ணெண்ணெயை வந்து டிப் பண்ணி அந்த கிளாத் வச்சு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த சர்ஃபேஸை பாருங்கள் மேலே எல்லாமே அன்னீவனாக இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ஷீட்டில் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த விளிம்பு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து நல்லா நீட்டாக ஸ்மூத்தாக இப்போ ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நீட்டாக ஸ்மூத்தாக நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நம்மளே வீட்லேயும் அழகாக ஈஸியாக வந்து பாட்டில் கட் எப்படி பண்ணுன்றதை வந்து பார்த்துட்டோம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் இதை வந்து எப்படி டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டமாக வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த